പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമുള്ള ഒരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലം ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നൊരു പ്രയാസം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ പ്രയാസം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ആവശ്യമാണ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പണം മുടക്കി ഇൻവേർട്ടർ മേടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പലർക്കും പ്രയാസമുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ പണം മുടക്കാതെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൂവായിരം രൂപ റേറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്താണെങ്കിലും ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച ബാറ്ററികൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഒരു പഴയ ബാറ്ററി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആയപ്പോൾ അത് സെൽഫ് എടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഞാൻ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി എനിക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ചിലവായി വന്ന ചിലവായത് ആകെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിലവാണ് ഈ ഇൻവേർട്ടറിന് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നത് കടയിൽ ഇന്ന് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ അത് വരവ് സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പണം മുടക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബാറ്ററി കടയിൽ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കും ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇവിടെ എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചില ഞാൻ പൈ മുടക്കിയപ്പം എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻവേർട്ടറാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്ക് വേണേലും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അധികം കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു കണക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്കിൽ മൂന്ന് വയറാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചുമല വയറ് അത് ഫേസാണ് മെയിൻ ഫേസാണ് അടുത്തത് ഒരു കറുത്ത വയറ് അത് നോട്ടർ അടുത്തത് പച്ച വയറ് അത് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ വയർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സോക്കറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റ് മേടിക്കുക അതിൽ രണ്ട് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക നോട്ടറും ഫേസും അത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഒരു സോക്കറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഈ സോ കണക്ടറിൻ്റെ ചുമല വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ടർ വയർ സെൻറ്ററിൽ കറുത്ത വയറിന് നേരെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സോക്കറ്റ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നോട്ടറിൽ ഇതിൻ്റെ കറുത്ത വയർ തന്നെ കൊടുക്കുക കോമൺ ആണ് രണ്ടിൻ്റെ നോട്ടർ ഒന്നിച്ചാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഫേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പച്ച വയറിന് നേരെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഒരു സോക്കറ്റ് ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നതും ഈ സോക്കറ്റ് ഇൻ ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ കറണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നവർ മാത്രം ചെയ്യുക അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും അറിയത്തില്ലാത്തവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ കറുത്ത വയറും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ചുമല വയറും ചുമല പോസിറ്റീവ് കറുത്ത് നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ലൈനിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ച് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഇൻവേറ്ററുള്ള ഇൻവേറ്റർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഈ ഇൻവേറ്റർ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആരെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേൾക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ കോൾ ചെയ്താൽ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ വാർഡ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷേ കൊറിയർ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ അതിന് എത്രയാണോ ചിലവാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ചെയ്ത് തരേണ്ടി വരും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എട്ടോ ബൾബും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാനും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വലിയ ചിലവൊന്നും വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാതെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബാറ്ററി കടകളിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു പണം തുക മുടക്കി ചെറിയൊരു പെർപ്പസായിട്ട് നമുക്കിപ്പം എപ്പോഴും പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും കറണ്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴേ കറണ്ട് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സംവിധാനം മതി ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ടി വി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ടി വി എൽ ഇ ഡി ടി വി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത്യാവശ്യം ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യും ടി വിയും വർക്ക് ചെയ്യും ബൾബുകളും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളായതുകൊണ്ട് വലിയ ലോഡൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം ഇതും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഇൻവേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇൻവേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട് വന്നതപ്പോൾ ഇൻവേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായി അപ്പം ഇൻവേറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ഇത് ഇന്ന ഇന്നെടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന സോക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് എടുത്ത് ഔട്ടിലും കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പവർ ഓൺ ചെയ്യുക പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും അതിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനും കാണിക്കും ഈ സമയത്ത് ഇൻവേർട്ടർ ഓൺ അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ലൈനിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തെയും പോയിൻറ്റിലൊക്കെ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ മാത്രമേ ഇൻവേർട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിടുക ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോളും ഇതിപ്പോൾ കറണ്ട് കിടപ്പാണ് ഇനി ഞാൻ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം മെയിൻ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കാം മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഇപ്പം മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇൻവേർട്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുറിയിലെ ഫാനും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം അല്ലല്ലോ ഞാൻ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഇൻവേർട്ടറിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ടി വി ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ടി വിയുടെ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ലൈറ്റ് ഫാന് ഇവിടുത്തെ ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫാനും എല്ലാം ഈ ഇൻവേ ഈ റൂമിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്യൂബും ഫാനും അത് പുറത്തെ ലൈറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് ട്യൂബും ഒരു ഫാനും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ രണ്ട് നാല് ഇവിടെ ഇപ്പം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എട്ട് സ്വിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ലോഡ് വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്സ് എന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൽ 
അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ചെറിയ വീടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ഇൻവേർട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് അയക്കണമെന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയമായി